সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের অতিথি সরোয়ার জি চৌধুরী সিপিএ ফলে বুঝতেই পারছেন আজকে আমাদের আলোচনা কি বিষয় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ট্যাক্স অডিট আইআরএস কোন কোন কারণে অডিট করতে পারে ট্যাক্স রেজলিউশন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আরও বিষয় তো আপনারা যারা সরাসরি সিপিএ সরোয়ার জি চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান তাদের জন্য একটি নাম্বার আছে সিক্স ফোর থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমাদের টেলিভিশনের পর্দায় নাম্বারটি উঠেছে আপনারা ফোন করলে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং এই প্রসঙ্গে যে কোনো রকমের সমস্যা বা করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ শেয়ার করতে পারেন আপনারা যদি ফেসবুকে অনুষ্ঠানটি দেখতে চান বা এই প্রশ্ন করতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুকে গিয়ে আমাদের পেজে যেতে পারেন আমাদের পেজের নাম টিভি এন টোয়েন্টি ফোর সেখানে প্রশ্ন করলেও আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন ধন্যবাদ সাদ ভাই আমি ভালো আছি গত সপ্তাহে ব্যস্ততা কি নিয়েছিল গত সপ্তাহে আসলে আমি একটা ট্যাক্স কোর্স চালু করেছিলাম আচ্ছা এই এই সপ্তাহে শেষ হলো এক মাস ব্যাপী ট্যাক্স কোর্স চলছে এবং আজকে সার্টিফিকেট দিয়ে শেষ করলাম আর অন্যান্য ব্যস্ততা তো থাকেই সব সময় ট্যাক্সের সমস্যা আইআরএস যেমন ট্যাক্স নিয়ে সারা বছরই ব্যস্ত থাকে আমাদেরও সেরকম সারা বছর ব্যস্ত থাকতে হয় সেই জন্য আজকে আপনি যে যে সমস্ত প্রসঙ্গ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন আসলে এই জিনিসগুলো কিন্তু এত অল্প সময়ে আলোচনা করা যাবে না সেই জন্য আমি প্রথমে আমাদের একটা যে যথাযথ ডিসক্লেমার আপনি দেন প্রতি প্রতিবারেই বলেন যে আমরা এখানে শুধুমাত্র মানে ওভারভিউ আলোচনা করব ডিটেইল উত্তর এবং একেবারে সন্তানের কাছে হেরে যায় আর দুই হচ্ছে যদি সে ছাত্রের কাছে হেরে যায় তো আপনি যাদেরকে ছাত্র বিষয়ে তৈরি করছেন তারা নিশ্চয়ই আরো বেশি দূর এগোবে এগোবে আমি আশা করি তারা সামনে দিকে যাবে তারা নতুন নতুন জিনিসগুলো শিখবে আমরা বিশ বছর আগে যে সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার করতাম আজকে তাদের হাতে অনেক নতুন উপকরণ অনেক নতুন জিনিস তাদের টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স তাদের রিসার্চের ম্যাটেরিয়াল অনেক অ্যাডভান্স আমরা যখন নতুন নতুন ট্যাক্স রিটার্ন শুরু করি তখন আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খাতা ঘেটে ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত করতাম এখন কিন্তু হাতের টিপ গুগল দিয়ে আপনি বাইর করতে পারছেন আইআরএস ওয়েবসাইটে গিয়ে বাইর করতে পারছেন তথ্য এবং কি কারণে কি হইতে পারে যেমন ধরেন আপনি যে অবতারণা অবতারণা করছেন যে ট্যাক্স রিজলিউশনটা কি ট্যাক্স অডিট হয় কেন এই সমস্ত জিনিসগুলো আসলে আমরা তখন কিন্তু ভয় পেতাম এখন তথ্য অনেক বেশি পাওয়া গেছে এখন আমি সবাই বলতে চাই যে আইআরএস যদি অডিট হয় আপনারা অবশ্যই ভয় পাবেন না ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনার যে ট্যাক্স পেয়ার হিসাবে আপনার যে রাইট আছে আপনার যে রাইটটা কি বাংলায় কি বলবো যাই হোক অধিকার অধিকার যেটা আছে সেটা কিন্তু যখনই আপনার ট্যাক্স হবে ট্যাক্সের অডিট হবে তখন ট্যাক্স অফিসারের রেভিনিউ অফিসারের দায়িত্ব হচ্ছে যে আপনাকে লিফলেটটা দেওয়া যে আপনার ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু রিপ্রেজেন্টেশন আপনি যে কোনো একজন সিপিআর কাছে যেতে পারেন লয়ার কাছে যেতে পারবেন এবং ইউ হ্যাভ দ্য রাইট ফর ইউর কনফিডেন্সিয়ালিটি আপনার তথ্যের গোপনীয়তা ওরা রাখবে এবং আপনার আপনি একজন সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে যে আপনি সৌজন্যমূলক আচরণ আশা করতে পারেন এটা হচ্ছে আইআরএস গ্যারান্টি দিচ্ছে যে কোনো রেভিনিউ অফিসার যদি আপনার সাথে অসৎ আচরণ করে তাহলে কিন্তু আপনি কমপ্লেন করতে পারবেন আমরা সেই একই কথা আবার বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে থাকেন ফলে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন কারণ এর ভেতরে অনেক নানা রকম খুঁটিনাটি থাকে যেখান থেকে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে আমরা আমাদের মূল আলোচনা যেতে চাই তার আগে আমরা বলতে চাই যে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আমাদের পেজ ফেসবুকে সেখানে আপনার প্রশ্ন করলে সেই উত্তরটি আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের নাম্বার সিক্স ফলে আপনার বাড়ি কিনতে ট্যাক্সের কোন কোন জায়গায় সুবিধা পাচ্ছেন আপনি স্পন্সার করতে গেলে আপনার ট্যাক্স কতটুকু পে করতে হবে বা আপনার অডিটে কি করবেন সামনের সময় আপনার ট্যাক্স ফাইল করতে গেলে আপনার কি কি করণীয় সব বিষয়ে আপনি জেনে নিতে পারেন এখনই সুযোগ সরারজি চৌধুরী সাহেব আমাদের সঙ্গে আছেন সিপিএ তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আমাদের প্রথম প্রশ্ন অডিট কি কি কারণে হয় আচ্ছা অডিট আপনার ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্নও হতে পারে আর বড় বড় কর্পোরেশনের জন্য হতে পারে প্রথমত অডিট হয় বিভিন্ন কারণে অডিট হতে পারে প্রথমত আমরা বলতে পারি যে ইনকাম ডিসক্রিমিনেশন যেটা বলে যে ইনকামের প্রতি আগের বছরগুলোতে সে তার একটা প্যাটার্ন হয়ে গেছে যে ইনকাম গোপন করেছে অথবা ইনকাম অত্যন্ত ডিস্টর্ট করেছে এটা একটা ফাংশন হতে পারে আর একটা হতে পারে যে র্যান্ডামলি সিলেক্টেড হয়েছে 
randomly selection of the Abney or Dishoto Baran, Ara Hotobaraja Abney, Abner Oneg Beshi Charity Decation. Ottoba, low income, very low income, Ottoba, very high income. A Dita Karanajan no Abner or Dishotobare, Arjeta Hotte, Abnijudi, Otirito Cash Land and Corin, Otajan no or Dishotobare, Ara Hotte J. Income Abney overlook Korregation, Konojaga the Abner income Hoechelo, Shet Abney Corin Nai, Kinto IRS OJ matching. Process sheet up not thorough policy. It has no abnormal audit to audit to the bar. Our hot about a cash business. I mean, your cash business current order. You know, abner audit or some bar shop moment at a basic talk to bare are abnijudi bidisho no kuno jagajudi cash joma korakan. She does you know abni audit to the one. Jeraposi monogram abner on a abner act on not to the shape. Abney American citizen on not to foreign country. This is the abner Switzerland is a deep cash joma hit again. Bangladesh is the cash of 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 the Tax resolution money key. Up not your own problem. Hoy, I'm a top of Yamadel Yakub Bayer big up on the like a tax resolution, tax resolution, tax problem. Actually, a tax problem taki. Tax problem money, it is not a debt penalty. I'm not get a debt penalty now. Tax problem money, I'm not problem. Hoy say, I'm not Kono Karne, I'm not the Totota, the Abni DS and IRS. I say, she Totota, IRS both and I did incorrect, but I'm not a problem. Kotavaj, this is correct. Just to Find out after Jeta Bekora Juno, J. Podotita, Sheta, I have said tax audit. I want to say tax audit take Amra Bolije, Jetu eta normal behavior take with a deviation, Sheta's a problem. I want a problem to solve Kotele, Abner Prothome, Abner Chinta Gotabeje, Abner Kase, Chiti as by Iris Kastege, Tomare Totota, Amra Bishash Kotabatina, to me Amadek A. Jinisgula, Prodankoro. Tohon Abni Chiti de Pelen, Abni Chiti Power Pore. Tiris de Modamu to Dilena, Tohon Iris Monocovije, Tomoto Pata di Guru to the Chen, Guru to the Chen, Tohon Tara Arect, a city part away, Tasha Tabna Bivino Coronuki, it is some porky bolve, and on Tohonzo di de, it is an abnishide din Somopelen, Egulot the resolution process. At tax it from Shaholi, Kiva resolution da Kotabe. Tapra Iris Shatters the Bolivije, E. Tomar, Exon Ukil, Ottoba CPA, Ottoba tax attorney, Ottoba and roll agent number, actor Odigarace. তখন আপনি এটা নিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এটা একটা ড্যাশ অডিট হতে পারে এটা একটা ফিল্ড অডিট হতে পারে এবং এটা আপনার ঘরে গিয়ে তারা চিঠি দিতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে আইআরএস এর এই যে লোকাল এজেন্ট যে আইআরএস এর যে লোকাল অফিসাররা আছে তারা কিন্তু তাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যে আপনার ঘরে গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা অথবা আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে আসা আপনাকে তাদের কার্ডটা দিয়ে আসা বলবে যে তোমার সাথে আমাদের সমস্যা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি রেভিনিউ অফিসার যারা লোকাল স্টেটে আপনার চিঠিপত্রের মাধ্যমে যদি ট্যাক্স রেজোলিউশনটা না হয় আপনার ট্যাক্স প্রবলেমটা যদি সলভ না হয় তখন তারা ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই যদি আইআরএস Revenue officer now is the revenue IRS agent high, Thailic to Somerset. That's it. Over Somerset is the Guru Thor high, Tahon revenue agent rush. That's the revenue officer, they are officers, collection officers. That's it. Revenue agent Rahutse, Tara, Mani Abner, Tahon Dek Benjet, Tather Bej, the Hebu Stabar Benjet, they are serious matter. That's a key thing. Tather Bej, Tagbe Abner metallic badge acha a jara revenue officer tara apnar moto amar moto ekjon officer tader plastic er badge ta dekhabe je ami irs theke eschi tomar tomar jonno ekta chiti ache odor tomar jonno amader tomar ki tomar kache amra taka pai shunei kintu ekta tension hocche tension howar kono karon nei tension hoi bolei to amra achi apnar jokhon tension hobe je irs bole dicche je representation ache ji shotar tax problem tax resolution jokhoni dorkar tokhon kintu ekjon বিশেষজ্ঞ যারা সহযোগিতা নাও আছে তাহলে আমার যদি প্রশ্নটা এরকম হয় যে যদি ধরেন যে কারো ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা হয়েছে তখন একজন সিপিএ হিসেবে আপনি কোন কোন জায়গায় তাদেরকে হেল্প করেন 
অবশ্যই তাদেরকে হেল্প করি আমরা তখন প্রথমে তো তাদেরকে নেব যে ঠিক আছে তোমার সাথে তোমার জন্য কথা বলার অধিকারটা আমার চাই প্রথমে আমি তখন তাদের পাওয়ার ব্যাটনিটা নিয়ে আইআরএস কে বলবো যে তখন তার পক্ষ হয়ে ফাইট করবে পক্ষ হয়ে ফাইট করবো আমি যখন আইআরএস এর সাথে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব এখন তাদের কি কি ডকুমেন্ট গুলো আছে ওগুলা দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমি আর তাছাড়া আমি নাই যে আমি আমি অথবা যে কোনো বিশেষজ্ঞ প্রথমে চাইবে যে তাদেরকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ার মানে ট্যাক্স পেয়ারকে কমপ্লায়েন্ট অথবা কমপ্লায়েন্সিতে আনার জন্য যে অতীতে ভুল হয়েছে এটার জন্য আপনি পরবর্তীতেও ভুলে ভুলে যে থাকবেন সেটা হইতে পারে না বি কারেন্ট এখন অতীতের গুলো ভুলে যান বর্তমানে কি কি করছেন সেটা করেন অতীতের গুলো আমরা আস্তে আস্তে রিজলভ করব আমরা হয়তো তাদেরকে সব কিছু অফার এন্ড কম্প্রোমাইজ দিয়ে একশো হাজারের যে ইনকাম মানে ট্যাক্স পেনাল্টি অথবা ইন্টারেস্ট এসছে সেটা হয়তো আমরা দশ হাজার ডলারের নামিয়ে আনতে পারি তারপর মনে করেন যে একদম মকুব করে দিতে পারি অথবা একটা ইনস্টলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টে আসতে পারি যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে ইনস্টলমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট করবেন একটা এখানে একটা ফাঁক ফোকর আছে আবার দীর্ঘদিন ধরে যদি আইআরএস যদি আপনার কালেকশন করতে না পারে তাহলে এক সময় কিন্তু আইআরএস এটাকে বলে কারেন্টলি নট কালেক্টিভ আচ্ছা তার মানে এই স্ট্যাটাসে চলে গেলে আইআরএস আপনাকে দীর্ঘদিন আর বদল করবে না যদি না আপনি একটা লটারিতে জিতে যান এক মিলিয়ন ডলার জিতে যান তখন আইআরএস তো বুঝতে পারবে যে ওদের এখান থেকে সেই টাকাটা তখন তারা ধরবে আচ্ছা একটা বিষয় একটা প্রশ্ন আমাদের প্রায় আসে যে আমি নিজে ট্যাক্সি টিএলসি এর সঙ্গে যুক্ত আমাদের ট্যাক্স ফাইল করতে গিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত থাকি তাদের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি কোন কোন দিকে তার সতর্ক থাকা উচিত এবং কোন কোন পয়েন্টে তার টেনশনের বিষয় আছে টেনশনের বিষয়ের মধ্যে যে আনডকুমেন্টেড নিঃসন্দেহে সে তো 1099 সাবমিট করছে 1099 তারা সাধারণত তাদের গ্যারেজ থেকে একটা জি একটা কাগজ পায় কিন্তু গ্যারেজে তো যে কাগজ পায় সেটাতে ইনকামটা লেখা থাকে আর কিছু কিছু ডিডাকশন ওখানে থাকে ব্যবসার খাতিরে কিন্তু দেখা গেল যে ওই ব্যবসা ওই খরচ ছাড়াও তার অন্যান্য অন্যান্য অনেকগুলো খরচ হচ্ছে যেমন ধরেন কার ওয়াশটা তার ওখানে তো নাই যেমন ধরেন যে সে গ্যাস কিনে সেটা তো নাই আর মনে করেন যে টোল দিল সেই সমস্ত জিনিসগুলো নেই সে এই সমস্ত জিনিসগুলো যেই আর তাছাড়া মনে করেন যে গাড়ির যে লিস্টটা দিল এটা 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 হচ্ছে মেজর এক্সপেন্স গাড়ির লিস্টটা যাতে তারা এটা দলিলটা যাতে রাখে যে লিজ পেমেন্ট হচ্ছে এবং লিজের ডকুমেন্টটা থাকে এখানে এই জন্য বিশেষজ্ঞজনের সহযোগিতা না জরুরি কারণ আপনার কাছে এগুলো সব কিছু সিস্টেমেটিক ভাবনাতে আমাদের মধ্যে আছে এবং আমরা বলি যে এই জিনিসগুলা জেনুইনলি তুমি ডিডাক্ট করতে পারো এবং এই ডিডাকশন ডিডাকশনের জন্য এই সমস্ত ডকুমেন্ট রাখা দরকার একটা একটা নোট বই রাখা দরকার একটা লিখে রাখা দরকার আর যেখানে কার ওয়াশ করলে তার রিসিপ্টগুলো রাখা দরকার যে সমস্ত জায়গায় রিসিপ্টের প্রচলন আছে এই যে রিসিপ্টগুলো কতদিন পর্যন্ত তার প্রিজার্ভ করা জরুরি হ্যাঁ নরমালি 3 বছর কারণ এগুলো খুব ছোট রিসিপ্ট এবং সাধারণত কেউ এটা রাখতে চায় না মানে রাখার অভ্যাসটা আমাদের কম আমরা বলি 3 বছর পর্যন্ত অন্তপক্ষে ট্যাক্স রিটার্ন এবং রিসিপ্টগুলো রাখা দরকার আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমাদের একটা প্রশ্ন ধরেন কারো ক্ষেত্রে এই ধরনের চিঠি এলো হ্যাঁ তখন তার প্রথম করণীয় কি প্রথম করণীয় প্রথমে সে যদি তার প্রথম করণীয় আসলে আমাদের আমি চাই যে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া কারণ ইচ্ছা করলে ট্যাক্স পেয়াররাও কল করতে পারে যে ভাই আমাকে চিঠি দিয়েছেন যদি সে যদি ওইভাবে পারদর্শী না হয় অথবা নিজেকে শক্ত সামর্থ্য মনে না করেন তাহলে একজন সিপি এর কাছে অথবা একজন বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া মানে উপদেশ আচ্ছা এক্সামশন এবং অন্যান্য যে প্রসঙ্গগুলো আছে আমাদের একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আমার সন্তান সহ আমরা কি কি ধরনের মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি এবং সেপারেটলি যদি হয় কি কি ধরনের সুবিধা আমাদের এখান থেকে পার্থক্য হতে পারে এটা কি একটু সংক্ষেপে বলা যাবে সংক্ষেপে এখন মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি যে সমস্ত সুবিধাগুলো আছে মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করলে অনেক ক্ষেত্রে সেই সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় প্রথমত এটা আর তাছাড়া মনে করেন বড় ট্যাক্স ফাইলার যদি হয় বড় ধরনের ইনকাম ইনকাম ইনকামের মানুষ হয় তাহলে তাদের জন্য কিন্তু সেপারেট করলে অনেক সময় লাভবান হয় মনে করেন একজন হাজব্যান্ড হচ্ছেন ডাক্তার আর ইউ ওয়াইফ হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার অথবা এই ধরনের যদি হয় তাদের দুজনেরই যদি প্রফেশনালি তাদের খরচ থাকে তাহলে দুজনেরই যদি অনেকগুলা ইন্টারেস্ট ট্যাক্স এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকে তাহলে তারা সেপারেট করলে অনেক ক্ষেত্রে লাভবান হয় আবার একজনের ইনকাম হাই আর একজনের ইনকাম লো তখন দেখা যায় যে কম্বাইন করার পরে তাদের ট্যাক্স রেটটা হয়ে গেছে অনেক হাই তখন ওই লো ইনকামের যে তার তো পেনাল্টি হয়ে যাচ্ছে হাই ইনকামের সাথে একসাথে থাকার তখন কিন্তু তারা সেপারেট করতে পারে
আচ্ছা 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 জি আমরা এরপরে প্রসঙ্গ আপনার কাছে জানতে যাব যে ট্যাক্স সিজনের প্রস্তুতি কি কবে থেকে শুরু হচ্ছে এই প্রশ্নটিতে যাওয়ার আগে আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই আমাদের দেখতে দেখতে 20 মিনিট পার হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা জানব যে ট্যাক্স সিজনের প্রস্তুতি কি কবে থেকে শুরু হচ্ছে আমরা কিভাবে ফাইলিংটা করব আর কোন কোন বিষয় মাথায় রেখে এগোতে হবে আমরা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম সরোয়ারজি চৌধুরী সিপিএ তার সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম অডিট আইআরএস এর কোন কোন পয়েন্টে অডিট হতে পারে ট্যাক্স রেজুলেশন আসলে কি এবং সামনের ট্যাক্স সিজন শুরু হচ্ছে আমাদের করণীয় কি এই সব বিষয়ে আপনারা যদি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় জানতে চান যে আপনার স্পন্সর করতে গেলে কেমন থাকা উচিত এবং আপনার বাড়ি কিনতে গেলে বাড়ি বিক্রিতে আপনার কি পরিমাণ ট্যাক্স এবং কি কোন কোন জায়গা থেকে আপনি বেনিফিট পেতে পারেন তাহলে আপনি এখনই সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স प्रश्न कर प्रश्न टैक्स सीजन कौन शुरू होते शुरू होता है जी हेलो হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম ফারুক জি জামাগা থেকে বলছি জি জি বলুন আমি অ্যাকচুয়ালি এই বছর এক সপ্তাহ কাজ করে জামাগা ফার্স্ট উইক তারপর থেকে আর কাজ করি না আমি ট্যাক্স পাল করতে পারবো कतटा যদি এটা মিনিমাল হয় এটার জন্য যদি কোনো আপনার ট্যাক্স যদি কেটে না রাখে আপনার বেতন থেকে তাহলে আপনি ট্যাক্স ফাইল করলে আপনার হয়তো যে টাকাটা কেটে রেখেছে বেতন থেকে সেই টাকাটা ফেরত পাবেন আর যদি কোনো বেনিফিট থাকে সেটাও ফেরত পাবেন এটা নির্ভর করতেছে আপনার ফ্যামিলির ইয়ের উপর পরিস্থিতির উপরে আপনার ছেলে মেয়ে যদি থাকে অথবা আপনার স্ত্রী যদি কাজ করেন তাহলে দুজনে মিলে জয়েন্ট ফাইল করলে হয়তো আপনার ইনকামটাও ওখানে যোগ হবে সুতরাং ওই সমস্ত জিনিসগুলো চিন্তা করে ট্যাক্স ফাইল করা যাবে যদি আর ট্যাক্স ফাইল করা যাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি যদি এটা প্রয়োজন না হয় করার দরকার নাই কিন্তু আপনি যদি ওখানে ট্যাক্স কেটে রাখে অথবা আপনার স্ত্রী যদি ফাইল করেন তখন একসাথে জয়েন্ট ফাইল করতে হবে আপনার ছেলে মেয়ে থাকলে হয়তো আপনার ট্যাক্স ফাইল করলে সুবিধা হবে এই সমস্ত জি একটা প্রশ্ন প্রায় অনেকেই করে থাকেন যে আমার তো আর্নিং নাই আমি কি ট্যাক্স ফাইল করা জরুরি আবার কেউ বলেন আমার তো আর্নিং কম আমার কি ট্যাক্স ফাইল করা জরুরি এই ধরনের প্রশ্নে আপনার উত্তর কি হবে আমরা জানবো তার আগে আমরা একটা ফোন নিয়ে নিতে চাই আমাদের সঙ্গে ফোনে আরো একজন অপেক্ষা করছেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে জি হ্যালো নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করব জি জি বলুন আমার আমরা চারজন অক্টোবর মাসে আমরা আসছি জি জি কিন্তু আমাদের এখন চারজনের মধ্যে আমার বড় মেয়ে ঢাকা বাসিতে পড়ে সে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাক করতে ঢাকায় জি प्रश्न उत्तर उत्तर दिखाई 
ট্যাক্স ফাইল করা আপনার ইনকাম না থাকলে তো আপনি জোর করে ইনকাম দেখাতে পারবেন না আর তাছাড়া জিরো একটা ফাইল করার প্রয়োজন পড়ে না যদি আপনার ট্যাক্স রিটার্ন কেন করেন নাই সেরকম যদি কাগজের দরকার হয় যেমন ধরুন আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য স্পন্সর করছেন আপনার তিন বছরের ট্যাক্স রিটার্ন দেখাতে হচ্ছে আপনার দুই বছরের আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন প্রথম বছরে আপনার আপনার আপনি ফাইলই করেন নাই এটাকে আমরা বলি নন ফাইলিং লেটার এটা আইআরএস থেকে একটা আমরা একটা একনলেজমেন্ট নিয়ে আসি যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন না যেহেতু আপনার এনাফ ইনকাম ছিল না এটাই হচ্ছে उपस्थित नाम गत चिठी डेलि दस टाइम चिठीपत्र प्रश्नते फ्लोरिडा लैंडिंग 
অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে যেখানে আপনার নো ইনকাম চেক এবং আপনি একজন সিপিএর লেটার দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে ইউ আর হার্ড ওয়ার্কার আপনি ভালো কাজ করতেছেন এবং আপনি যথেষ্ট ইনকাম করেন ওই ধরনের চিঠিপত্র দিলেও আজকাল লোন পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নাই আমার মনে হয় আর যদি আপনি যদি তবু যদি প্রথমে একটা প্রথম প্রশ্নটা আমার একটু ইয়ে লাগছে যে আপনি ব্যবসা করেন আপনি কি চাকরি করেন নাকি এটা আপনার ব্যবসা আপনার ব্যবসা যদি হয় তাহলে আপনি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ডলার বেতন নিচ্ছেন তারপরে বিজনেস প্রফিটটাও কিন্তু আপনার অসীম কুমার বর্মন আহমেদ জয় মোহাম্মদ নাসির একজন আহমেদ জয় প্রশ্ন করেছেন সালাম আলাইকুম আমি একটি কার ডোনেট করেছি একটা কিডস হসপিটালে ওরা একটা পেপার দিয়েছে আমাকে ট্যাক্স ফাইলিং করার সময় আমি কোন বেনিফিট পাবো কি জি অবশ্যই এটা চ্যারিটেবল ডোনেশনে আপনার কার ডোনেশন যেটা দিয়েছেন তারা যেই ভ্যালুয়েশনটা দেখিয়েছে ওটা দিয়ে আপনি ট্যাক্সে আপনার আইটেমাইজ ডিডাকশন করলে অবশ্যই আইটেমাইজ ডিডাকশন করলে আপনি এটা আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা কমে যাবে তখন আপনি বেনিফিট পেলেন এই যে মানুষ আমরা চ্যারিটিতে দান করি আমরা যে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে যে দিই রেড রেড ক্রসে দিই বিভিন্ন চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন এই সমস্ত জিনিসগুলোতে দিই এটার কিন্তু ট্যাক্স বেনিফিট আছে এই বিষয়টিকে আপনি আরেকটু ডিটেল বলবেন যে আসলে কোন কোন ধরনের বিষয় আমাদেরকে এই আইটেমাইজ ডিডাকশনের বেনিফিট দিয়ে থাকে আইটেমাইজ ডিডাকশনের বেনিফিট মনে করেন যে আইটেমাইজ ডিডাকশন যদিও বর্তমানে আইটেমাইজ ডিডাকশনটা একটু কম ইউজ করার জন্য আইআরএস এবং আমাদের গভর্নমেন্ট একটু এনকারেজ করছে এই জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা অনেক বেশি করে দেওয়া হয়েছে আপনার একটা হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দুজনের জন্য এখন চব্বিশ হাজার টাকার মতো বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে আইটেমাইজ ডিডাকশনের ক্ষেত্রে অনেক যেখানে আইটেমাইজ ডিডাকশন আগে ট্যাক্স রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স আপনার পার্সোনাল স্টেট ট্যাক্স এই সমস্ত জিনিসগুলো যেখানে আগে আনলিমিটেড ছিল এখন ওখানে টেন থাউজেন্ড ডলার লিমিট দেওয়া হয়েছে সুতরাং এটা বেসিক্যালি এটাকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে আর মনে করেন যে এই যে আইটেমাইজ ডিডাকশন বর্তমানে এই যে মিসেলানিস আইটেমাইজ ডিডাকশন যেগুলো ছিল সেগুলো এই যে এমপ্লয়ি মনে করেন আপনি টিভিএনএ কাজ করেন আমি টিভিএনএ কাজ করি আমরা বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিভিন্ন জায়গায় গেছি এই যে খরচ করেছি আমি বাসায় অফিস করেছি এই সমস্ত জিনিসগুলো আর নেই সুতরাং আমার মতে বর্তমানে যে চব্বিশ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে আর যাদের ঘর বাড়ি আছে যাদের হাই ইন্টারেস্ট আছে তাদের জন্য আইটেমাইজ ডিডাকশনটা সুবিধাজনক জি আমাদের কাছে তো আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের হাতেই ছিল যে ট্যাক্স সিজনের প্রস্তুতি কি তারপরে নতুন ব্যবসায়ীরা যদি এই বছরই প্রথম ট্যাক্স ফাইল করতে চায় তাহলে করণীয় কি আর কি কি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে রেকর্ড কিভাবে কি করবে কিন্তু আমাদের হাতে সময় আছে খুবই অল্প আপনি কি আমাদেরকে একটুখানি এই প্রসঙ্গে বলবেন যে সামনে ট্যাক্স সিজন কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং প্রাথমিক প্রস্তুতিটা হ্যাঁ যথাযথ নিয়মে প্রতি বছরের মতোই ট্যাক্স সিজনটা এখন মনে করেন যে যারা প্রথমে ট্যাক্স ফাইল করবে তাদের জানুয়ারির মিডল অ্যান্ড জানুয়ারির মোটামুটি থার্ড উইক ফোর্থ উইকের দিকে শুরু হবে এক্সাক্ট ডেটটা আমি বলতে পারছি না তবে এই যেহেতু নতুন আইনে যারা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাবে তাদের রিফান্ডের প্রসেসিংটা ফেব্রুয়ারির মিডলের আগে হবে না সুতরাং এটাতে আপনি পেপার ফাইল করলেন না ইলেকট্রনিক ফাইল করলেন তাতে কিছু আসে যায় না আর যেটা বললেন যে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের প্রস্তুতি ইয়ের জন্য কি কি করা দরকার যারা ট্যাক্স ফাইল করবেন অবশ্যই জানা আছে তারা আপনাদের তারা অবশ্যই তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারগুলো ইয়ে করবেন বাচ্চাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারগুলো চেক করে দেখবেন তাদের বার্থ সার্টিফিকেটগুলো একটা ফোল্ডারে নেবেন তারপরে মনে করেন যে আপনি কোথায় কোথায় কাজ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় যদি কাজ করেন অনেকেই দেখা যায় যে সাত জায়গায় কাজ করেছেন পাঁচটা ডাব্লিউ টু নিয়ে আপনি তাড়াতাড়ি ট্যাক্স ফাইল করলেন তখন ওই যে বলছিলাম প্রথমে অনুষ্ঠানের শুরুতে যে ইনকাম ডিসক্রিমিনেন্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ে গিয়ে আপনার প্রসেসটাই হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যেহেতু আইআরএস ম্যাচিং সিস্টেমে আপনার দুটা ট্যাক্স ইয়ে খুঁজে পাচ্ছে না আপনার উইথহোল্ডিং খুঁজে পাচ্ছে না পেপার খুঁজে পাচ্ছে না তখন এটা বিলম্বিত হচ্ছে সুতরাং তাড়াহুড়া না করে এখনও সময় আছে আপনারা আপনাদের কাগজপত্রগুলো জমা করেন এগুলো ভেরিফাই করেন আপনার কোনো আইআরএ থেকে কোনো টাকা উদ্রো করেছেন কি না আপনার কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা নিয়েছেন কি না আপনার কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি ইনকাম আছে কি না এবং তারপরে আপনার বাচ্চাদের 
কেউ কলেজে যাচ্ছে কিনা কলেজে গেলে তাদের স্কুল কলেজ থেকে কোনো চিঠিপত্র এসছে কিনা এই সমস্ত জিনিসগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে আপনারা যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে দুজনেরই কিন্তু দায়িত্ব আমাদের লোকাল কমিউনিটিতে দেখা যায় যে বাপেই সব কিছু করে এটা কিন্তু উচিত না আমার মনে হয় ছেলে মা বাবা দুজনেরই উচিত যে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভ হওয়া এবং ট্যাক্স ফাইলিং এর ব্যাপারটা কিন্তু দুজনেরই যখন এটা কোনো লাইব্রেরিটি আসবে তখন দেখবেন যে দুজনের নামেই চিঠি আসবে প্রথমে যেটা বলেছি যে অডিট অডিটের চিঠি যখন আসে আপনারা দেখবেন যে জামের নামও আসবে আবার বউয়ের নামও আসবে তার মানে আমেরিকান আমাদের এখানকার সোসাইটিতে হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ এটাকে বলা হয় যে জয়েন্ট ফাইলিং সুতরাং উভয়ে কিন্তু জয়েন্টলি এবং ইকুয়ালি লায়েবল জি ধন্যবাদ আমাদের অনেকে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে আশরাফুল মমিন পাপলু তিনি আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আজকের মতো শেষ করতে হবে আপনার এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমাদের হাতে থেকে গেল প্রশ্নগুলো থেকে গেল জি অবশ্যই অবশ্যই আমরা আপনার আপনাকে আমরা চাই আমরা চাই আমাদের দর্শকরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাক সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম এর মধ্যে আপনাদের যদি কোনো নতুন প্রশ্ন থেকে থাকে আপনি সেগুলো লিখে রাখতে পারেন আবার নিশ্চয়ই একটা বা দুইটা সপ্তাহ পরে আমরা সরার জি চৌধুরী সাহেবকে আমাদের সঙ্গে পাবো ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো বিদায় ধন্যবাদ